Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spieletest. Heute wird die Demo von Headquarters World War II angezockt. Ein ja, Strategiespiel im rundenbasierten Modus, soll aber sehr schnell sein, von daher bin ich da erstmal gespannt drauf. Hat Kampagne, hat äh, Skirmish und so weiter und ja, das, das macht es dann natürlich immer aus. Wenn die Kampagne gut gemacht ist, spiele ich die auch immer super gerne, aber gerade das Skirmish gegen andere Spieler und und und, das ist dann natürlich auch nochmal sehr, sehr interessant. Grundsätzlich bin ich einer von den Menschen, die sich jede äh, Weltkriegsdoku zehnmal schon angeguckt hat. D-Max läuft das dann ja immer oder lief es früher, keine Ahnung, ob das da immer noch kommt. Inzwischen auf Netflix und Co. die ganzen Dokus. Finde ich einfach ein super ja, spannendes, wenn auch schwieriges und beschissenes Thema. Ähm, genau wie die anderen, äh, ja, Erster Weltkrieg und äh, Vietnam und was weiß ich nicht alles. Leider haben wir da ja genug drüber zu erzählen. Aber die Spielereihe, ähm, wie zum Beispiel Sudden Strike oder sowas, habe ich dann auch immer sehr gerne gespielt. Company of Heroes, das waren einfach Spiele, die, die gefielen mir. Und ja, von daher bin ich gespannt, was dieses Spiel für uns bereithält. Wenn euch das auch gefällt grundsätzlich, dann äh, solltet ihr da vielleicht auch mal reingucken, ob es die Demo dann noch gibt oder wann auch immer ich das Video online stelle. Müssen wir sehen, müsst ihr gucken. Äh, ich würde sagen, ich lese einmal die Beschreibung vor. Headquarters World War II ist ein schnelles, rundenbasiertes Strategiespiel, in dem Taktik genauso viel zählt wie effiziente Armeenverwaltung. Erlebe beide Seiten des Krieges und kämpfe in Europa als USA, Vereinigtes Königreich oder Deutschland. Stimme Bunker, besetze Häuser. Okay, finde ich gut. Gerade dieser Punkt fand ich äh, bei manchen Kriegsspielen immer oder bei jedem Taktik rundenbasierten Spiel immer sehr wichtig, dass man die Häuser auch mit benutzt, dass die zerstört werden können, die Deckung auf einmal weg ist. Finde ich immer ganz cool. Mal gucken, wie sie es umgesetzt haben. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Von daher würde ich sagen, lasst uns mal schnell reingucken nach dem Intro. Ja, hier sind wir in der äh, Trainingsmission und ich muss sagen, grafisch irgendwas sieht da sehr strange aus. Ich habe jetzt keine Lust, da groß in die Grafikeinstellungen einzutauchen und sowas. Es steht eigentlich alles auf High. Irgendwas muss das super nachbearbeiten. Ich habe Post-Processing jetzt schon mal runtergestellt. Aber so ganz hat das nicht geholfen. Äh, ich hoffe, dass das einfach jetzt nur bei mir so ist. Und nicht allgemein. Vielleicht habe ich irgendeine falsche Einstellung. Möchte ich gar nicht äh, abstreiten. Aber aussehen tut das schon mal ein bisschen komisch. Das ist super, super hell. Now you can get our chaps moving. We want to take back some ground in the Jerrys. So your first task is to secure a staging area of taking control of this village. Ja, Movement. Ja, alles klar. Habe ich schon geschnallt. See that Jerry Assault Gun watching the bridge. With him in the way, we won't be able to advance much further. Whoa. Fortunate now. Put a shell right up the back of him before he wisens up. Okay, uh, attack. Right click on a unit thin line of fire. Okay. Ah, okay, so weit können wir nicht schießen. Das heißt, wir fahren da nochmal hin. Das ist die Line of Fire, 100%. Gib ihm. Da sind immer so kleine Ruckler drin, ne? Wie gesagt, alles Demo, aber muss man ja drauf achten. Ja, alles klar. Gib ihm noch einen. Boom. Sehr schön. If your units run out of move points or attacks, click on the end turn button to pass the turn. Excellent okay. work. Reinforcements are joining you now in the village. Perfect. In campaign mode, the troops under your control can be core or and non-core. The core units are the ones that are transferred to the next operation, while the non-core are auxiliary. Ah, okay. When you lose core units during the battle, they are replenished after the battle. If you are victorious. The goal is to finish the operation by completing the primary objectives. Bla bla bla. Okay. Also, die Core-Einheiten, die kriegen wir theoretisch, wenn wir die Mission schaffen, immer wieder. Und diese Non-Core-Einheiten, die gibt es einfach nur extra für diese Mission. Die kommen nicht wieder. Okay. Uh, any mechanized unit is able to remove the wreck. Ah. Was heißt? So. Ich möchte eigentlich was sagen, aber 
will nicht die ganze Zeit meckern. Wie kriege ich das denn hoch? Äh, hat er gesagt, ja, hat er gesagt. Ähm. Menu. Nee. Wie kriege ich denn das Menü? Clear Rack. Ja, das hier. Bei mir ist das doch verschoben. Wie kriege ich das denn hoch? Hm. Ui, Scale. Ah. Nee. Sieht immer noch so aus. Low geht auf jeden Fall gar nicht klar. Also es muss hier irgendwo irgendwas sein, was das Ganze, äh, weiß nicht. So, so, so. Scharf gezeichnet vielleicht. Irgendwas muss das sein. Irgendeine Einstellung, aber gut, egal. Äh, jetzt sehen wir auch endlich hier alles. Hier Rack. Achso, Enturn, ja. Oh, kommt jetzt jemand? Nö. Gut. Ja. Clear Rack, ja. One of our scout units is hiding nearby. Ui. These chaps always have their eyes on the field, so you're probably going to want to hear what they have to say. Link up with them as soon as you can. The icon above the units uh, indicates the unit's type. Uh, dachte ich mir schon fast. Also remaining attacks and movement. Ja, okay, zeigt halt an, wie viel man noch machen kann. Now have a look at the crew bar at the top of the unit icon in campaigns. The color of the crew bar means the following. Your units are blue, your allies are yellow and your enemies are red. Okay, verstehe. In Skirmish and Multiplayer Modes, the color of the crew bar corresponds to the player's color. Dann. Ja, dann. Wie ist da mal hin? Ah, okay, ja. Wenn sie auf Overwatch gestellt sind, können sie angegriffen werden. Oh. I suggest reinforcing the crew before Jerry wipes them out for good. Okay. When your unit is damaged by the enemy, attack. It loses some of its crew. All units have two to five men crew. Every crew member provides the unit with some capabilities. Ah, okay, ja. Also, je weniger wir in unserer Besatzung haben... Oh, wurde abgeschossen. Ähm, desto schlechter ist das natürlich. Äh, jetzt habe ich nicht zu Ende gelesen. Ich bin aber auch ungeduldig. Na, Tutorials, ne? Tutorials. You can restore a unit to full crew by clicking with the left mouse button on the reinforcement. Alles klar. The ranks are remanned. Our lads are ready to fight again. Ja dann, mach den kaputt. Frontal natürlich. Scheiße, wollte ich sagen, aber... Okay. Nice. Terrain. Ja. Also, das ist auch nichts, nichts Neues, sag ich mal, aber... Gut, wir erklären das einmal. Ähm, das Terrain ist natürlich wichtig. Ja. Every unit has an actions panel. There you can see all possible actions for this unit. The most basic actions are move and attack, but there are more. Units could gain access to even more actions by learning new skills. Okay, also unsere Einheiten können sich auch noch weiterentwickeln. Ich weiß nicht, ob einzelne Einheiten oder man das dann im, ich sag mal, Armeefenster oder sowas freischaltet. Cool. Right now you can use the Scouts Action to search the area around Scout Units. Okay. Ich würde aber gerne in das Haus. Achso. Er kann sich noch bewegen. So. Ach, okay. Das, was ich sagen wollte, ich finde es ein bisschen auf den ersten Blick cool, dass man diese Aktionen immer sieht, wenn der da irgendwo hinfährt, wenn er schießt, wenn er zielt, bla bla bla. Aber auf Dauer ist es, glaube ich, voll anstrengend, da immer hinzugucken. Das ist wie bei Civilization. 
wenn du dir immer die Aktionen angeguckt hast, in ihrem langsamen Laufmodus und sowas. Boah, ich weiß nicht. Mit der Zeit wurde es immer so, dass man eigentlich geklickt hat. Man wollte schnell weiter. Hier, glaube ich, ist es genauso. Kannst du aber auch machen, dann ist er instant da. Finde ich gut. Ist in Ordnung. Ähm, ja. End. So, könnt ihr da rein? Ja. Spotted. Haha. <lacht> Ah, hier haben wir noch mehr. Die kleinen Schweine. Gut. So weit kannst du nicht schießen. Hm. Oh. Da liegen Minen, oder? Das sieht doch so aus, als wenn das eine Mine ist. Ach so, nee, das bedeutet nur Line of Fire. Alles klar, verstehe. Müssen wir trotzdem mal gucken, was da passiert. Toll. Ist da ein Tipp drüber? Ja. Also, äh, sollte eigentlich nichts ausrichten, das MG. Von daher. Tschüss. Was? Okay. Ja, also theoretisch können die reagieren. Auf so einen Schuss. Aber. Jetzt. Danke. Das ist Auto. Wer hat das wohl gebaut? So. Weiter geht's. Also da vorne werden wir natürlich gleich angegriffen. Das ist ja logisch. So, Doppelklick. Geht's dann ganz schnell. Ist ein bisschen strange. Aber. Ja, richtig so. Hm. Können wir denen irgendwas anheften? Ihr habt nichts dabei, ne? Rally. Okay. Reinforcement. Nö, sind ja alle noch voll besetzt. End turn. Hm. Ich glaube, die können da auch nicht einfach so rüber rushen. Wahrscheinlich werden die dann weggesnackt, wa? So, wenn er da hinfährt, dann wird er natürlich angegriffen. Aber nützt ja nichts. Ja. Okay. Äh, nee. Okay, Reinforcement ist noch nicht available. See. Ah, ganz guter Schuss. Level up. Units gain experience when they deal damage or destroy the enemy units. Once a unit has enough experience, it gains a level up. Each new level gives a small boost to the unit parameters and allows one to learn a new level up skill. Okay. Also, wie wir ursprünglich äh, vermutet haben, individuell leveln die hoch. Veteran. Accurate. Okay, hier können wir dann individuell noch was verteilen. Was bedeutet dann? Mor Moral oder Accuracy? Nehmen wir mal Akku. Akkurat. Wow. Geile Kamera. Okay. Moral ist wieder hergestellt. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann können wir erstmal hier nicht weiterfahren, weil wir am Weg stehen. Was bedeutet denn das? I can da wenig Munition. Achso, das sind unsere Reaktionen. Eine haben wir noch, weil wir nur noch eine Kugel drin haben. Nö. Ja, ein Turn. The village is clear. Excellent work. It's the time for our support to join the party too. The road out of the village leads up to a hill. Securing some high ground will make the defense of this area much easier. Get up there and lock this village down. Elevated terrain increases your unit's combat parameters. Each level of elevation provides an additional bonus to both spotting and camouflage. Most importantly, it also increases accuracy if your unit is higher than the enemy unit based on the elevation level difference. Okay, yeah, also, auch das 
nachvollziehbar, kein neues Konzept. Ähm, einfach vernünftig. Oh, Reinforcement machen wir auf jeden Fall. Äh, hier. Ähm, dass man natürlich etwas mehr Schaden macht und und und, wenn wir den High Ground haben, äh, erinnern wir uns an Anakin. Ne? You want your artillery in the fight. But a bulky unit like that won't get too far on its own. Okay. Try loading it onto a truck to make it more mobile. Ah. You can use transport vehicles to carry infantry and non-self-propelled units. To place a unit into a vehicle, move the right, uh, the unit to a tile adjacent to a transport unit. Also direkt anschließend an eine Transporteinheit. Also hier passt es doch schon. Ah. Perfect. Now we can... Let's go. Cool. Äh, hat geklappt. Ich würde aber mal mit den Scouts ein bisschen nach vorne gehen. Wollen. Damit die da vielleicht mal kurz aufklären können, ob uns da was erwartet oder nicht. Ah. Ah. Wer hätte es gedacht? Schmeißt mal eure Smokes dahin, bitte. Ah, Tatsache. Mich interessiert ja. Schießt ihr da hinten auch noch hin? Oh. Ja, dann ist noch alles gut. Schießt. Ich will hier hin und mal gucken, ob man da dann noch irgendwas anderes findet. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal den äh, Knilch gefunden. Das ist ja schon mal wichtig. Wir haben ja unendlich Turns. Zack. Wieder End. Und hier ins Haus. Und einfach neben ihm parken. Oh, spotted. Uh. Uh. Ja, das ist natürlich ungünstig. Mist. Hm. Smoke das mal und verzieht euch im nächsten Turn. Oder auch nicht. <lacht> okay, also äh, unsere Scouts sind dann mal äh, weg. Die hatten keine Lust mehr zu kämpfen. Hat uns schon gesehen, aber ja. sehr schön. Ich will mit dem da auch noch rankommen. Boom. Sehr, sehr schön. So, jetzt fahren wir mal nach vorne. Mal gucken, was mit dem passiert. Nix. So weiter kann er nicht. Er kann aber noch ein Stück weiter. Die können sich nicht bewegen, alles klar. Oh, Overwatch. Erwischt, Leute. Au. Krass. Äh, Moment. Der Maschinengunner, den haben sie direkt erwischt, ey, die Schweine. So. 
Weg sind sie. Ähm. Machen wir den mal kurz dahin. Wobei. Dahin. Dann haben wir Elevation auf jeden Fall. So, dann. Du kannst nach vorne. Du kannst nach vorne. Was ja manchmal in diesen Cinematic Mode geht. Wahrscheinlich kann man das auch ausschalten. Aber. Weiß ich noch nicht, was ich davon halte. Okay. Also, wenn Sachen ja, kaputt gefahren werden und sowas, sieht man dann schön. Nicht gut. Kleinigkeit, aber nicht wichtig. Ja. Bin gespannt, wann ich den ersten Panzer verliere. Wir haben so viele, das kann gar nicht sein. Hm, Enter. Alles klar. Dann fahren wir dich dahin. Du kommst dahin. Jerry's will have a hard time breaking down your defenses now. Seems that Jerry's want to put that theory to the test anyway. Okay. An enemy counteroffensive is on its way. They're trying to recapture lost ground. Hold them off. Hold them off. Okay. Äh, anders als Infanterie gibt's halt vier verschiedene Armor-Klassen. Ähm, vorne, hinten, äh, Seiten und oben. Usually Front Armor ist, also vorne ist am stärksten, hinten und obendrauf am wenigsten stark. Okay, ja gut. Auch keine Überraschung. Ist ja vernünftig. Okay, verstanden. Units occupying a tile with a building gain additional armor and cover. However, most buildings are destructible and the bonuses they provide decrease when the building becomes damaged or destroyed. Ah, oh, krass. Okay, aber wie kann ich denn da einfach so eindringen? Suppress, attack, move. Kriegt das Haus so auch Schaden? Ja, ah, der Flügel ist ein bisschen kaputt gegangen, oder? Hm. Ich würde da gerne... Kann da nicht einfach rein? Kann man nicht. Also, das ist, glaube ich, nichts. Wobei, die Moral geht runter, ne? Mal gucken. Das ist halt total sinnlos. Ah, doch. Einer ist gestorben. Wie auch immer. Die Schüsse sind wohl durchgegangen. Weiter drauf. Oh. Okay. Excellent. Our troops have claimed the enemy supplies in the window. Kleinigkeit. Meckern auf hohem Niveau. Aber ich bin halt andere Spieler auch schon gewohnt. Wo das einfach besser gemacht ist. Die gehen hier einfach durch die Wand rein. Vielleicht kann man das ja auch so machen, dass sie hier einfach durch die Tür gehen. Nur so eine Idee. Wie gesagt, Kleinigkeiten, aber gerade bei so einem Spiel machen die für mich viel aus. Auch da, die gehen durch den Zaun. Warum nicht da drüber? Oder außenrum? Ist wahrscheinlich alles voll kompliziert zu programmieren und so, aber andere haben es ja auch hingekriegt. Ähm, gut. Wir fahren den mal eben dahin. Ich würde die Artillerie gerne gleich hier nochmal hier hinstellen vielleicht. Da, oder lieber hier. Ne, warte mal. Kann ich die gesondert machen? Kann ich denn unloaden? Drop off. Da. So, und... Ach. Okay, verstehe. Moment, das müssen wir nochmal anders machen. Du gehst daran. Du fährst hier hin. Dahin. Und jetzt nochmal Drop Off. Achso, können wir erst in der nächsten Runde. Das ist ein Problem. Dann fährst du aber da hoch schon mal. Hier kommt nach. nach. So, einmal Enturn.
Ach, die sind abgehauen. Die, das sind Gegner. Upsi. Krieg ich ja jetzt erst. Ich nehme mich da richtig hops. So recht. Oh, ha, ha, ha. Den Gunner haben wir weggemacht. Oh, 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 oh. Nicht gut. Das war gut. Naja, ah ich habe ja gerade noch gesagt, mal gucken, wie lange es dauert, bis ich meinen ersten verloren habe. Ne? Es ist soweit. Schön. Ja, aber gut. Ja? Was? Darf ich jetzt? Komm auf. Hier bitte. Achso. Und dann zieh du dich mal bitte ein bisschen zurück. Äh, hier kann man da reingehen. Ja, die gehen nämlich auch das raus, ja. Nicht, nicht Spiel entscheiden oder sonst was, aber... Äh Ach so, Moment. Rotate. Dahin bitte. Genau. Kriegst du den? Ja. Boom. Sehr, sehr schön. Der kann nichts mehr machen. Hier hatten wir ja noch das Problem. Ihr solltet euch eigentlich verziehen, ne? Das ist gut. Moment. Ähm. Ihr macht die erstmal weg. So. Und kriegt ihr den? Oben war der doch, oder nicht? Ha. Ist er weggefahren? Einfach so, ne? Kannst du dich ja vielleicht zurückziehen? Und wir warten mal ab. Ja, enttören. Na, was macht der jetzt? Okay, wir sind wieder dran. Hm. Noch sehe ich keine Gegner. Immer noch nicht. Wo ist der hingefahren? So, die vier Mann auch wieder vollständig. Ja, gut. Wenn der da so chillig stehen kann. Machen wir mal da runter. Irgendwas? Noch sehen wir nichts. Okay. Das ist alles merkwürdig. Wo ist der hin? ins Haus. Ha! Erwischt! Er hat keine Sicht drauf. Kann ich auch nicht. Nee, aber er kann ja den Panzer nicht fertig werden. Hier, der. So, hin da. Jung. Okay, dann warten wir kurz. Ich 
jetzt hier oben stehen bleiben. Ich meine, das sind ja nur noch die Fahrer, ne? Die können ja eigentlich nichts mehr machen. Also, klar, mit ihrer Knifte da rausballern, aber wir gucken mal, was passiert. Kommen jetzt wieder hierher? Aber er bewegt sich, eigentlich müssten meine doch angreifen. Da. Sehr schön. Good job on repelling the Germans. Having the high ground killed the Germans from the start. Now to follow up with our own counterattack. Finish them when they're down. The remaining Jerrys will try to regroup in that village. Capture it before they get the chance. But be careful. Okay. They'll be battling desperately to hold on now. Uh, to find the location of your objective, click on its name in the list of objectives. The camera will automatically move to the tile of interest and highlight. Primary and secondary. Okay, was habe ich denn? Primary und secondary. Wir haben nur primary. Den Rest sind wir schon fertig. Capture the village. Alles klar. Ich versuch mal was. Ähm. Machen wir das Haus weg. Und die da drin hoffentlich äh, hinüber. kurz rotaten, falls der Typ von vorne gleich angreift. So, die Artillerie. Weil Artillerie ist Panzerkanone, ist das, oder? Ja. Okay, ähm, das haben wir schon mal. Ich könnt ihr euch dahin verziehen. Genau, einfach durch die Mauer laufen. Hm? Oh, die haben Mörser da. Äh, aber ich bin ja eigentlich verdeckt. Haupt ich mal. So. Ja, ein Turn. Mal gucken, was passiert. Aus dem Haus heraus? Bin ich ja auch Quatsch. Würde ich mir wünschen, wenn das nicht geht. Weil, was macht denn das für einen Sinn? Die spielen hier mit Line of Sight und so weiter und dann kannst du aus dem Haus mit dem Mörser ballern. Wahrscheinlich haben die genau durchs Fenster getiegelt. Ja, ja, ist klar. Ähm. Weg mit dir. Ja, also. Machen wir, machen wir das Spiel. Sind halt dünne Wände, ne? Ja, hätten wir. Kannst du da jetzt hindüsen? Ja, du kannst es weg machen. Standing job, Captain. Reputation is well deserved. Time to get you to the front lines. Dismissed. Yay! Okay, wir haben es geschafft. Ja, wir haben was verloren, aber... Ja. Äh, finish Operation. Okay, und jetzt könnte man quasi in die Kampagne gehen, da durchstarten und fertig. Aber ich glaube, das soll es eigentlich schon für diesen Test gewesen sein, weil grundsätzlich das Tutorial... Ich habe erstmal das gesehen, was ich sehen wollte und weiß jetzt, ob ich das Spiel weiterspielen würde oder nicht. Und deshalb kommen wir halt jetzt zum Fazit. Nun denn... Das war also Headquarters World War II. Die Demo und eigentlich nur das Tutorial. Hat mir das Spiel auf jeden Fall gut erklärt, alles näher gebracht. 
Da sind jetzt bisher keine weltbewegenden Neuerungen erkennbar gewesen. Das gab es alles schon mal. Das wurde alles schon mal gut gemacht. Ähm, die Grafik ist vielleicht dann jetzt ein bisschen aktueller, ein bisschen schicker. Auch wenn ich persönlich hier gerade so ein bisschen ähm, Probleme mit der Darstellung hatte. Aber das kann man ja äh, anpassen oder muss man einfach nur mal anpassen, schätze ich mal. Und dann kriegt man das, denke ich mal, alles so ganz schick hin. Ich habe schon ein paar Sachen gesagt im Spiel, die ich komisch finde, wo ich sage, hm, wenn das so ein bisschen auf Realismus gemacht ist, auf Taktik, dann finde ich, sollten so Dinge wie die Mörser können einfach aus der aus dem Gebäude schießen, finde ich, das darf nicht sein, das, das muss anders sein. Und ähm, kann nicht funktionieren. Der Quatsch mit aus dem Fenster ballern oder sowas, das, das darf keine Antwort sein. Von daher würde ich mir zumindest wünschen, wenn die das ändern würden und das vielleicht reinbringen würden, ist ja noch eine Demo, ist ja noch nicht das finale Spiel. Dann so Kleinigkeiten, sage ich mal, die aber zur Nachvollziehbarkeit des Spiels beitragen, finde ich. Warum sollten die durch einen Zaun laufen? laufen? Warum sollen die, wenn sie ins Haus gehen, einfach da durch die Wände sich teleportieren können? Finde ich halt komisch. Wäre halt cool, wenn sie da die Tür aufmachen und dadurch gehen wenigstens oder über den Zaun springen, drumherum gehen, was weiß ich, das, auch das hat es ja alles schon mal gegeben. Ja, man muss dann vielleicht ein bisschen das Pathfinding und sowas anpassen und den neue Animationen verpassen. Keine Ahnung, ob die das wollen, ob das der Sinn des Ganzen ist dann am Ende oder ob man sagt, ey, das ist so unwichtig, scheiß was drauf. Gerade für Multiplayer und sowas finde ich aber nochmal diesen Aspekt mit durch das Haus ballern, irgendwie strange. Ja, klar, wenn ich durch bestimmtes Material knall mit Kugeln und so weiter, dann ist das halt äh, logisch, dass da die Schüsse durchgehen irgendwie. Aber ja, die haben halt durch so eine fette Steinmühle, so sah das zumindest aus, geballert und die Leute sind gestorben. Hm. Dann die Zerstörung von den Gebäuden. Könnte man in der Theorie vielleicht auch noch ein bisschen schicker gestalten, aber alles so es muss nicht, das Spiel funktioniert so, das Spiel macht mit Sicherheit Spaß. Ähm, die Kampagne, wenn die gut erzählt ist, dann ist das vermutlich sogar alles in Ordnung und äh, warum soll man da jetzt noch mehr ändern? Sind für mich aber so kleine Punkte, wo ich sage, okay, das ist richtig gut geworden, das finde ich super äh, gemacht, ist realistisch und würde ich mir halt wünschen, keine Ahnung, wie ihr das seht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und bis dahin bleibt sauber.